നമസ്കാരം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഞ്ച് എക്സർസൈസുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഓരോ എക്സർസൈസും ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അര പേജിൽ വീതം ചെയ്ത് പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്കെത്താൻ പറ്റൂ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നന്നായി ഫ്ലൂവൻ്റായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്കെത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രക പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വേണം ഒരു പെൻ വേണം ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അതെല്ലാം അതാത് സമയത്ത് എഴുതേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതണം പറഞ്ഞു പഠിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞും പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചത് അഞ്ച് എക്സർസൈസുകൾ മാത്രം എക്സർസൈസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും പതിനാറും മാത്രമാണ് പഠിച്ചത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹി ഗോസ് എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ പോകുന്നുവെന്നോ പോകുന്നുണ്ട് എന്നോ പോകാറുണ്ടെന്നോ നാം മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹി ഗോസ് എന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അര പേജ് മുഴുവൻ ഒരു ഹി ഗോസിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബും മാത്രമുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഹീ വർക്ക്സ് അവൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം എഴുതിയതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒരുമിച്ച് മാറ്റരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തെറ്റു വരാതിരിക്കുന്നത് അതായത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോൾ വെർബ് മാത്രം മാറ്റുക ഹീ ഗോസ് അവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് പകരം ഗോസ് എന്നുള്ളതിൽ വെർബ് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാം മരുന്നു എന്നാക്കാം കംസ് കം ഹീയുടെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ കംസ് എന്നാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പെടുത്തുന്നതാണ് ഓരോ വെർബിൻ്റെ കൂടെയും സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വെർബുകളുടെ കൂടെ വെർബുകളെല്ലാം എസ് എന്ന ലെറ്ററിൽ അവസാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോസിൽ അവസാനിക്കണമെന്ന് കം വരിക എന്നുള്ളത് കംസിൽ അവസാനിക്കണമെന്ന് ലുക്ക് ലുക്സിൽ അവസാനിക്കണമെന്ന് ക്രൈ ക്രൈസിൽ അവസാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർത്ഥം പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർത്ഥം കരയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരയാറുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിന് അതിൽ ഒരു സമാനതയുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സമാനത ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് മലയാളത്തിലെ സമാനത എന്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ പോകുന്നു വരുന്നു കരയുന്നു ഓടുന്നു എല്ലാം എന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ വെർബുകളെല്ലാം എന്തായിരുന്നു പോകുക എന്നുള്ള വെർബ് പോകുന്നു എന്നായി കരയുക എന്നുള്ള വെർബ് കരയുന്നു എന്നായി ഇങ്ങനെ മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെന്നല്ല എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു മലയാളത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് വെർബ് പക്ഷേ അതെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് എസ്സിൽ എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഗോസ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു സബ് പൂരലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യം എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു വെർബും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് ആ സെൻറ്റൻസ് ആ ഉത്തരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണം ആ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് അവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പോകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അവൻ പോകുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കണം നോക്കൂ ഇവിടെ അവൻ പോകുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ അവൻ പോകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടൂ അവൻ പോകുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈസി മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഡെസ്കി ഗോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചതിനാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അപ്രകാരമൊന്നും വിവരിക്കുന്നില്ല ഡെസ്കി ഗോ എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഹി ഡെസ് നോട്ട് ഗോ എന്നും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു 
ഹി ഡസൻ്റ് ഗോ എന്നും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഡസൻ്റ് ഹി ഗോ എന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പതിനാറ് എക്സൈസ് എക്സർസൈസുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് പതിനേഴാമത്തെ എക്സർസൈസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസാണ് പഠിച്ചത് ആ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സാധാരണ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അല്ല സിമ്പിൾ എന്നും കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചേർക്കണം സാധാരണ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് തുടങ്ങിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താമസിയാറത് തന്നെ മട മനസ്സിലാക്കി കിട്ടും നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം പറയും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ തുടങ്ങിയെന്ന് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം തുടർന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് പഠിച്ചത് ആ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് ഈ കാണുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂടെ ഇ എസ് എന്ന രീതിയിൽ വെർബുകൾ അവസാനിക്കുന്ന രൂപവും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂടെയും ഐ യു മുതലായ പ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂടെയും എസ് ഇല്ലാതെ അവസാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എപ്പിസോഡുകളോ അതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ട് പഠിക്കുക കാരണം പഠനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിവരിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് സമയ നഷ്ടമായി തീരും ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് തുടർന്നും പഠിച്ചത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ അതെന്ത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് പഠിച്ചത് എന്ത് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷമിക്കണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ച സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസാണ് അവസാനം പഠിച്ച് നിർത്തിയ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ബാ ഭൂതകാലം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലേ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് ഇന്നലെ നടന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മിനിഞ്ഞാന്നാൾ നടന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മിനിറ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസാണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കാലം എന്താണ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസാണ് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് പോകുക എന്നുള്ള ക്രിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് നടന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം എട്ടാം തീയതി നടന്ന പോലെ പറയുമ്പോൾ പോകുക എന്നുള്ളത് പോയി എന്നായി തീരും അല്ലേ അവൻ പോയി എന്നായി തീരും ഇന്നലെ അവൻ പോയി മിനിഞ്ഞാന്നാൾ അവൻ പോയി എന്നെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വെറുപ്പ് കൂടി നോക്കുക നോക്കു പോകുക എന്നുള്ളത് പോയി എന്നാകുന്നു നോക്കുക എന്നുള്ള വെറുപ്പ് നോക്കി എന്നാകുന്നു പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലേ എന്താണ് പ്രത്യേകത പോയി നോക്കി ചാടി ഓടി എല്ലാം ഈ ഈ ഈ എന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നു ഒട്ടുമിക്കതും തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒട്ടുമിക്കതും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം വള്ളിയോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു പോയി ചാടി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഉണ്ട് അല്ല അല്ലാത്തവയും ഉണ്ട് പക്ഷേ മിക്കതിൻ്റെയും അവസാനിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പോയി ചാടി വാങ്ങിച്ചു കരഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞു നക്കി ചപ്പി എല്ലാം ഈ ഈ ഈ എന്നോ ഉ ഉ എന്നോ പറഞ്ഞാണ് അവസാനിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെങ്കിൽ പോകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസായി പോയി എന്ന് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതില്ല പോകുക എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലേ മലയാളം പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ നാക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു തഴക്കം കിട്ടിയാൽ മതി തഴക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ പോയി എന്ന് ആക്കാൻ അയാൾക്ക് നിസ്സാ വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ
അത് പാസ്റ്റൻസ് ആക്കുമ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഡി എന്ന ശബ്ദത്തിലായിരിക്കും ലുക്ക് ലുക്ക്ഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കും ക്രൈ ക്രൈഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കും സ്മൈൽ സ്മൈൽഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കും എന്നാൽ ചില വെർബുകൾ അപ്രകാരമല്ല അപ്രകാരമുള്ളൊരു വെർബാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗോ ഗോയുടെ പാസ്റ്റൻസ് ഡിയിലല്ല അവസാനിക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു പദമുണ്ട് വെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു ഇ എൻ ടി വെൻറ്റ് അങ്ങനെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്റ്റൈല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ വഴക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി തഴക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ രീതികൾ അതായത് ഗോവയുടെ കൂടെ ഗോസ് ആവുന്ന രീതി ലുക്കിൻ്റെ കൂടെ ലുക്സ് ആവുന്ന രീതി ക്രൈയുടെ കൂടെ ക്രൈസ് ആവുന്ന രീതി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോയുടെ കൂടെ വിൽഗോ ആകുന്ന രീതി ക്രൈയുടെ കൂടെ വിൽക്രൈ ആകുന്ന രീതി എല്ലാം ഒരേ സമാനതകളാണ് അവിടെയെല്ലാം വില്ല എന്നുള്ള പദങ്ങളാണ് ചേരുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഗോയുടെ കൂടെ എസ് എന്നുള്ള പദമാണ് ചേരുന്നത് ഇവിടെ പാസ്റ്റൻസ് ആകാൻ ഒട്ടുമിക്ക വെർബുകളുടെയും കൂടെ ചേരേണ്ടത് ഡി എന്നുള്ള പദത്തിൽ അവസാനിക്കണം അല്ലാത്തവ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് അപ്രകാരമുള്ള വെർബുകൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് വെർബും അതിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസും എഴുതുന്നുണ്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ എഴുതണം മറ്റ് എക്സർസൈസുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹീ ഗോസ് എന്നുള്ളത് അവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് സമാനമായി മറ്റ് വെർബുകൾ മറ്റു സെൻറ്റൻസുകൾ അതായത് ഹീ ക്രൈസ് അവൻ കരയുന്നു രാമൻ ക്രൈസ് രാമൻ കരയുന്നു അങ്ങനെ അരപ്പ ജഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഡെസ്കി ഗോ എന്നുള്ളത് അരപ്പ ജഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഡെസ്കി ഗോ എന്ന് അരപ്പ ജഴുതാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഡെസ്കി ഗോ എന്നുള്ളതിന് സമാനമായ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അരപ്പേജ് ഹി ഡെസ് നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ളത് സമാനമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അരപ്പേജ് ഹി ഡെസിൻറ്റ് ഗോ എന്നുള്ളതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അരപ്പേജ് ഡെസിൻറ്റ് ഹി ഗോ എന്നുള്ളതിന് സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് അത് അരപ്പേജിൽ എഴുതാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾ വെർബും പാസ്റ്റൻസും കൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ പേജ് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഞാൻ എല്ലാ വെർബുകളും പാസ്റ്റൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിക്ഷണറിയിലൂടെ കിട്ടും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കതിൻ്റെയും പാസ്റ്റൻസ് ഡിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ വെർബുകളുടെയും ഒട്ടുമിക്കതിൻ്റെയും അല്ലാതെ അവസാനിക്കുന്ന കുറച്ച് വെർബുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കം എന്ന വെർബ് വരിക എന്നർത്ഥം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിയിലെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് കം കെയ്മ് എന്നാണ് വന്നു എന്നർത്ഥം വരിക വന്നു കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്നു എടുക്കുക എടുത്തു കാണുക കണ്ടു അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പം നോക്കുക ഈ ബ്രിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷായ ബ്രിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ഡിയിലല്ല അവസാനിക്കുന്നത് ബ്രിങ്ങിന് ബ്രോട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം ബി ആർ ഒ യു ജി എച്ച് ഡി ബ്രോട്ട് ടേക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസും അവസാനിക്കുന്നത് ഡിയിലല്ല ടേക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അവസാനങ്ങൾ ടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഒ ഒ കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടർന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്രകാരമുള്ള എക്സർസൈസുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ എഴുതി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പരിശീലന പരിപാടി ഈ സ്പോക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സി സോ തിങ്ക് തോട്ട് ഡു ഡിഡ് ടീച്ച് ടോട്ട് ടീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുക ടോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായ അർത്ഥം പഠിപ്പിച്ചു ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് കെയിം വന്നു കൊണ്ടുവന്നു എടുത്തു കണ്ടു ചിന്തിച്ചു ചെയ്തു പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു ചെയ്തു കരഞ്ഞു ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ അപ്രകാരം ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി മലയാളത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇംഗ്ലീഷിലുമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എഴുതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് വെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അവൻ പോയി എന്ന് പറയാൻ എന്തെന്ന് എഴുതണം അവൻ പോയി എന്ന് പറയാൻ എന്ത് എഴുതണം ഹി വെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി തരുന്ന എക്സർസൈസ് ഹി വെൻറ്റ് അവൻ പോയി എന്നുള്ളതിന് സമാനമായി അര പേജ് മുഴുവൻ എഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെർബ് മാറ്റിയിടണം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഹി വെൻറ്റ് അവൻ പോയി എന്നാണ് എഴുതുന
ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീ ലാഫ്റ്റർ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് വെർബ് മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റ നമ്മളുടെ പഠന രീതിക്ക് ഒരു ഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹീ ലാഫ്ഡ് അവൻ ചിരിച്ചു എന്ന് എഴുതി തുടർന്നുള്ളത് എഴുതുമ്പോഴും ലാഫ്ഡ് എന്നുള്ള വെർബ് മാറ്റണ്ട സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി ഈ ഒരു ടേമിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പാസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഇതിന് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും പറ്റും ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹീ ഗോസ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിച്ചത് പഠിച്ചപ്പോൾ അത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കാണ് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസാനിക്കുന്ന രൂപം എന്നാൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനോ ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനോ യു എന്ന സബ്ജക്റ്റിനോ ആണെങ്കിൽ എസ് ഉപയോഗിക്കാതെ വെറും ഗോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എളുപ്പമുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഹി വെൻറ്റ് അവൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ വെൻറ്റ് ഞാൻ പോയി എന്ന് പറയാം യു വെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പോയി എന്ന് പറയാം രാമൻ വെൻറ്റ് രാമൻ പോയി എന്ന് പറയാം സ്റ്റുഡൻസ് വെൻറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോയി എന്ന് പറയാം രാമൻ ആൻഡ് രാധാ വെൻറ്റ് രാമനും രാധയും പോയി എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അര പേജ് മുഴുവൻ മാറ്റി മാറ്റി ഇടണം ഒരുമിച്ച് സബ്ജക്റ്റും വെർബും മാറ്റരുത് ഒരു പ്രാവശ്യം വെർബ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ളതിലും ആ വെർബ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം മാറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഒരു ഒരേ ഒരു എക്സർസൈസ് മാത്രമാണ് ഹീ വെൻറ്റ് അവൻ പോയി എന്നുള്ളതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ എക്സർസൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹീ വെൻറ്റ് അവൻ പോയി എന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നോട് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടാവും കാരണം എൻ്റെ സ്റ്റൈലി അനുസരിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത എക്സർസൈസ് തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവൻ പോയി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അവൻ പോയി എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലാണ് അവൻ പോയി എന്നുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവൻ പോയോ എന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലേ അവൻ പോയോ എന്ന് ചോദിക്കണം നമുക്ക് അപ്രകാരം പഠിക്കാൻ നോക്കാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പിരിച്ചെഴുതുന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗോ എന്ന പദത്തിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത് പിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഡു എന്നും ഗോ എന്നും ഡു പ്ലസ് ഗോ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡു പ്ലസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഇതിന് പോകു പോകുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോഴും വലിയ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമില്ലാത്ത അർത്ഥം തന്നെയാണ് പോകുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിനെ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഡസ് പ്ലസ് ഗോ ആകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗോസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം പോകുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഡസ് ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമില്ല പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസ സമാനം തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗോയോ ഗോസോ അല്ല ഗോയുടെ പാസ്റ്റൻസായ വെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് വെൻറ്റ് ഇതുപോലെ പിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഒന്ന് പോകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷും പിന്നെ ആ പ്രവൃത്തി കാണിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് പോകുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തു ഡൂവിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസാണ് ഡിഡ് എന്ന് നമ്മളെ കണ്ടു ഡു ചെയ്യുക എന്നുള്ള ക്രിയയുടെ പാസ്റ്റൻസാണ് പാസ്റ്റൻസാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വെർബുകളാണ് ഡിഡ് എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ വെൻറ്റ് എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് പിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഡിഡും ഗോയും ഗോ ഡു പ്ലസ് ഗോ ആണെങ്കിൽ ഗോസ് ഡസ് പ്ലസ് ഗോ ആണെങ്കിൽ വെൻറ്റ് ഡിഡ് പ്ലസ്
ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡു പ്ലസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അർത്ഥം എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡസ് പ്ലസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിഡ് പ്ലസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർത്ഥം ഒന്നാണ് ഡിഡ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോയി എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഹി വെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോയി എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ വെൻറ്റിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ഡിഡ് ഗോ ഹി ഡിഡ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർത്ഥം അവൻ പോയി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ അടുത്ത എക്സർസൈസിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് അവൻ പോയി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളാദ്യം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉത്തരം കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം എന്താണ് അവൻ പോയോ എന്ന് ചോദിക്കണം നിങ്ങളിനി ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഹി വെൻറ്റ് എന്നുള്ളതും ഹി ഡിഡ് ഗോ എന്നുള്ള പദവും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദ്യമുണ്ടാക്കുക അവൻ പോയോ എന്നുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരും കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉത്തരം ചോദ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡ് ആദ്യം തന്നെ ആ ഉത്തരം എഴുതുക ആ ഉത്തരത്തിലെ സബ്ജക്റ്റും ഓക്സിഡറി വെറുപ്പും തിരിച്ചിട്ടാൽ ആ ചോദ്യമാകും തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചോദ്യം ഞാൻ പറയാതെ അറിയാം ഹി ഡിഡ് ഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഹി വെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഡിഡ് ഹി ഗോ എന്നാക്കണം കാരണം ഹി ഡിഡ് ഗോ ഇലെ സബ്ജക്റ്റായ ഹിയും ഓക്സിഡറി വെറുപ്പായ ഡിഡും തിരിച്ചിട്ടു ഡിഡ് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വിട്ടു ഹി എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വിട്ടു ഡിഡ് ഹി ഗോ അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലേ അവൻ പോയോ അവൻ കരഞ്ഞോ അവൻ അടിച്ചോ അവൻ കൊന്നോ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്ന എന്തുമാണ് ഓ ഓ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദ്യരൂപമായി പോയോ എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ കരഞ്ഞോ എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ തിന്നോ എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല പോകുക എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കരയുക എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം അത് പാസ്റ്റൻസിലെ ചോദ്യമാക്കുമ്പോൾ ഓ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ അത് ഡൗൺലോഡായി കിടക്കുകയാണ് ഡൗൺലോഡായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അത് വരും അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പിൽ ഡിഡ് എന്ന് വന്നിരിക്കും ഡിഡ് ഹി ഗോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പോയോ എന്നർത്ഥം ഡിഡ് ഹി ക്രൈ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ കരഞ്ഞോ എന്നർത്ഥം ഡിഡ് ഹി ലുക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നോക്കിയോ എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ എക്സർസൈസായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഹി വെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാക്കാൻ ഡിഡ് ഹി ഗോ എന്ന് എഴുതണം നിങ്ങൾ ഇത് അര പേജ് മുഴുവൻ എഴുതണം മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത വാക്യം എഴുതുമ്പോൾ ഗോ എന്നുള്ള വെർബ് മാറ്റി ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു വെർബ് ഇടുക സ്റ്റഡി എന്നിടുക സ്റ്റി യു ഡി വൈ സ്റ്റഡി പഠിക്കുക എന്നിടുക ഡിഡ് ഹി സ്റ്റഡി ഉടനടി മലയാളത്തിൽ എഴുതുക അവൻ പഠിച്ചോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം സ്റ്റഡി എന്നുള്ള വെർബ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റുക ഹി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റി ഷീ എന്നാക്കാം ഷീ എന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാം ഐ എന്നാക്കാം യു എന്നാക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ദൈന്നാക്കാം വി എന്നാക്കാം വി ഞങ്ങൾ എന്നാക്കാം എല്ലാം യോജിക്കുന്നതിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാക്കാനും ഒരു ഉത്തരമുണ്ടാക്കാനും പഠിച്ചു നിങ്ങളിനി സ്വയം ചോദ്യമുണ്ടാക്കുക സ്വയം ഉത്തരം പറയുക അതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാക്കുക ഒരു ഉത്തരം പറയുക ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു ഫ്ലൂവൻസി ആയിട്ട് ഫ്ലൂവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് മാറുകയാണ് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ തല തിരിഞ്ഞു പോകില്ല കാരണം ഇന്നലെ പോയോ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ നാളെ പോകുമോ എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം തരേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിച്ചു പറയാറുള്ളൂ ഒരു വയസ്സും രണ്ട് വയസ്സും മൂന്ന് വയസ്സുള്ളത് ഇന്നലെ പോകുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ പോകുമെന്നൊരു വാക്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്നലെ പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ചില കുഞ്ഞുങ്
നിങ്ങൾ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഉത്തരം പറയും അതേ അവൻ പോയി എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും അതേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ മതി പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അവൻ പോയോ അതെ അവൻ പോയി ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക അവൻ പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അവൻ പോയോ ഡിഡ് ഹി ഗോ യെസ് ഹി വെൻറ്റ് ഡിഡ് ഹി ക്രൈ യെസ് ഹി ക്രൈഡ് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവൻ കരഞ്ഞോ അതെ അവൻ കരഞ്ഞു എന്ന് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ന ഫ്ലൂ ഫ്ലൂവൻസ് കിട്ടുന്നതിന് അത് ഉപകരിക്കും നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീ വെൻറ്റ് എന്നുള്ളതും ഹീ ഡിഡ് ഗോ എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പും മാറ്റി മാറ്റി ഇടുക ഇട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് ഇത്തിരിയും കൂടി വലുതാക്കണം അല്ലേ ഇത് ഏത് കാലത്താണ് നടന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ കാലം അറിയാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പദം വയ്ക്കുക ഇത് ഏത് കാലത്താണ് നടന്നത് അവൻ പോയത് എപ്പോഴാണ് അവൻ പോയത് ഇന്നലെയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പത്താം തീയതി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് പറയാം ഇന്നലെ അവൻ പോയി അവൻ പോയി എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നലെ എന്ന് കൂടി വെച്ചാൽ മതി ഇന്നലെ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കറിയാം എസ്റ്റർ ഡേ എസ്റ്റർ ഡേ ഹീ വെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ അവൻ പോയി എന്നർത്ഥം ഈ എസ്റ്റർ ഡേ എന്നുള്ള വാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും വെക്കാം ഹീ വെൻറ്റ് എസ്റ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കാലത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഹീ ഗോസൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കാലം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നവ് ഡേയ്സ് ഹീ ഗോസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നവ് ഡേയ്സ് ഈ ഇടയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഹീ ഗോസ് ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി ഡേ ഹീ ഗോസ് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എസ്റ്റർ ഡേ ഇന്നലെ അവൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ മിനിഞ്ഞാൻ നാൾ എന്താണ് മിനിഞ്ഞാൻ നാൾ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ ഡേ ബിഫോർ ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ ഹീ വെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഹീ വെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എസ്റ്റർ ഡേ ഹീ വെൻറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് നീളം വർദ്ധിച്ചു ഒരു വെർബ് ഉണ്ടായാൽ ഒരു വാക്യമായ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പും കൂടിയെ വെച്ചേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ കണിശമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു വാക്യം ഒരു വേഡ് കൂടി വന്നു എസ്റ്റർ ഡേ എന്നുള്ളത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാക്കാം ഒരു ഉത്തരമുണ്ടാക്കാം എന്താണ് ഒരു ചോദ്യം ഇന്നലെ അവൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചോദ്യമാക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും ഇന്നലെ അവൻ പോയോ എന്നാക്കണം അല്ലേ ഇന്നലെ അവൻ പോയോ എന്നാക്കണം പോ അവൻ പോയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ അൻ പോയി എന്നുള്ളത് അവൻ പോയോ എന്നാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇവിടെ എവിടെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ പോയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഡിഡ് ഹി ഗോ എന്നാക്കണമെന്ന് പഠി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹി വെൻറ്റ് അവൻ പോയി എന്നുള്ളത് അവൻ പോയോ എന്നാക്കാൻ ഡിഡ് ഹി ഗോ എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം പറയണം സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടി എസ്റ്റർ ഡേ എന്നുള്ള വാക്കും കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എസ്റ്റർ ഡേ ഡിഡ് ഹി ഗോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം പറയുക യേസ് എസ്റ്റർ ഡേ ഹി വെൻറ്റ് മലയാളത്തിലും പറയണം അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷിലും പറയണം ഞാൻ കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ പറയുക തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം മലയാളത്തിൽ പറയുക നിങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടി ഫ്ലൂവൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മലയാളത്തിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതിന് പകരമായി ആദ്യവും അവസാനവും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക സെൻറ്ററിലുള്ള ഭാഗത്ത് നടുവിലുള്ള ഭാഗത്ത് മലയാളത്തിലും പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് എസ്റ്റർ ഡേ ഡിഡ് ഹി ഗോ യെസ് ഹി വെൻറ്റ് ഇനി അത് മലയാളത്തിൽ പറയുക ഇന്നലെ അവൻ
ചർച്ചിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് യെസ്റ്റർഡേ ഹി വെൻറ്റ് ടു ചർച്ച് ഇന്നലെ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയി ഇനി സെൻറ്റൻസ് വലുതായി ഈ വലിയ സെൻറ്റൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യമാക്കാം ഉത്തരമാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൂവൻസ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തപ്പി തപ്പി പറയില്ല നിർത്തി നിർത്തി നാലാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മലയാള മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച പണ്ടത്തെ നാലാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ ഓരോ വാക്കുകളും പറയുന്നത് യെസ്റ്റർഡേ ഹി വെൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ ഒഴുക്കോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാം യെസ്റ്റർഡേ ഹി വെൻറ്റ് ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യ രൂപത്തിൽ ആദ്യം ചോദിക്കുക ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തെന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഹി വെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാക്കണമെങ്കിൽ എന്തെന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിഡ് ഹി ഗോ എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഡിഡ് ഹി ഗോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് ഡിഡ് ഹി ഗോ ബാക്കി എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് യെസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് ഹി വെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യ രൂപത്തിലാക്കാൻ ഡിഡ് ഹി ഗോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ ഡിഡ് ഹി ഗോ ടു സ്കൂൾ യെസ്റ്റർ ഡേ അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റർ ഡേ ഡിഡ് ഹി ഗോ ടു സ്കൂൾ ഇന്നലെ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം പറയുക മലയാളത്തിൽ ആദ്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ അതേ ഇന്നലെ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യവും ഒരു ഉത്തരവും പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളൊരു ചോദ്യവും ഉത്തരം മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ എക്സ്പെർട്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ചോദ്യവും തിന് ഉത്തരം നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയേണ്ടത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ ചോദ്യാവലികളും ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉത്തരം എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആ ഉത്തരം കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചോദ്യം വേണമോ ആ ചോദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഒരു ഉത്തരമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഉത്തരം എന്ത് ഉത്തരമാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് എതിരായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് ആദ്യം പഠിച്ച ഉത്തരം അവൻ പോയി എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം അവൻ പോയില്ല എന്നാണ് അവൻ പോയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് തരുന്ന എക്സർസൈസ് അവൻ പോയില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്ന് വെച്ചിരുന്നു ഹി ഡിഡ് നോ ഹി ഡസ് നോട്ട് ഗോ എന്ന് വെച്ചിരുന്നു ഹി ഡു നോട്ട് ഗോ എന്നൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ എക്സ്ട്രാ വെച്ചത് ഒരു നോട്ട് എന്നുള്ള പദം മാത്രമാണ് വെച്ചിരുന്നത് അവൻ ഏത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എപ്രകാരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വസാധാരണമായി റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല യാതൊരു മടി കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഡയലോഗുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ ഡിഡ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാലും ഡിഡിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഇതാണ് സർവ്വസാധാരണമായി സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനാണ് അത് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസിന് ഫ്ലൂവൻസ് കിട്ടുന്നു ഹൈ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ അമേരിക്കയിലുള്ളവരോ ബ്രിട്ടനിലുള്ളവരോ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതിന് സമാനമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷായി നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിന് അവർക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ അര പേജ് വീതം എഴുതണം ഹി വെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അര പേജ് എഴുതണം ഹി വെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അര പേജ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഹി വെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് സമാനമായ സെൻറ്റൻസുകൾ അര പേജ് എഴുതണം ഡിഡ് ഹി ഗോ അവൻ പോയോ എന്നുള്ളതിന് സമാനമായ സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അര പേജ് എഴുതണം ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ളതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ആൻസറുകൾ എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഈ ഉത്തരം അര പേജിൽ എഴുതണം പിന്നീട്
ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കും ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉത്തരം തരേണ്ടത് അതേ അവൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം തരേണ്ടത് ഉത്തരം ഇല്ല അവൻ പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ചോദ്യം രണ്ട് ഉത്തരം ചോദ്യം ഇതാണ് മലയാളത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഉത്തരം തന്നാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ഇട്ട് ചോദിക്കാം അവൻ കരഞ്ഞോ അതേ അവൻ കരഞ്ഞു അവൻ കരഞ്ഞോ ഇല്ല അവൻ കരഞ്ഞില്ല ഇനി നിങ്ങളിത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയൂ അവൻ കരഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങാം അവൻ കരഞ്ഞോ ഡിഡ് ഹി ക്രൈ യെസ് ഹി ക്രൈഡ് ഡിഡ് ഹി ക്രൈ നോ 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 ഹി ഡിഡിൻ്റ് ക്രൈ അതുപോലെ ചെറിയൊരു അഭിനയ ചാന്ദ്രതയോടു കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു ഫ്ലൂവൻസി കിട്ടുകയാണ് അതിന് നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓർക്കണമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു പോലീസും ഒരു കള്ളനും തമ്മിലുള്ള ചോദ്യം പോലെ പോലീസ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നു അവൻ ഉത്തരം പറയുന്നു അതേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു രണ്ടാമത് പോലീസ് പേടിപ്പിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉത്തരം തേരെ തിരിച്ചാവുന്നില്ല പേടിച്ചു കൊണ്ട് പറയണം ഇല്ല ഞാൻ പോയില്ല എന്നോ ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല എന്നോ ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്നോ ഞാൻ കൊന്നില്ല എന്നോ ഉത്തരം പറയുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിന്ന് നാല് എക്സർസൈസുകൾ പഠിച്ചു നാലും അര പേജിൽ ഇതിൽ എഴുതുമ്പോൾ അര ഒന്ന് അര രണ്ട് രണ്ട് പേജിൽ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളായി പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് നേരം പറഞ്ഞു പഠിക്കണം സ്വയം പറഞ്ഞു പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയാം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് പറയാം സഹോദരൻ സഹോദരിയോട് പറയാം സഹോദരിക്ക് സഹോദരനോട് പറയാം അങ്ങനെ എപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക ഞാൻ ഈ നാലെണ്ണം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വെൻറ്റ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഡിഡ് ഹി ഗോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഞാൻ എന്തായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ എന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ അവൻ പോയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അവൻ പോയില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നായിരിക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചോദ്യമെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സബ്ജക്റ്റും ഓക്സിലറി വെർബും തിരിച്ചിടുക ഈ ഡിഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇടുക ഹി അടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇടുക ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ എന്നുള്ളത് ഡിഡിൻ്റ് ഹി ഗോ എന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്ന് വീഴും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഡിൻ്റ് ഹി ഗോ അവൻ പോയില്ലേ എന്നാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും നാല് ഉത്തരം എഴുതാനുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കണം നാല് ഉത്തരം പറയണം മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുക മലയാളത്തിൽ ഉത്തരം പറയുക അത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും ചോദിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലും ഉത്തരം പറയുക അവൻ പോയോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കണം അവൻ പോയോ എന്നുള്ളതിന് ആദ്യത്തെ ഉത്തരം അതേ അവൻ പോയി എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രതികൂലമായിട്ട് ഇല്ല അവൻ പോയില്ല എന്ന് കൊടുക്കണം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം അത് വിപരീതാർത്ഥത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് പോയില്ലേ ഇല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ മലയാളത്തിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലേ പോയില്ലേ കരഞ്ഞില്ലേ നടന്നില്ലേ ചാടിയില്ലേ ഇല്ലേ 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 ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേകത മലയാളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം മുമ്പിൽ ഡിഡിൻ്റെന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡിഡിൻ്റെ ഹി ഗോ അവൻ പോയില്ലേ ഡിഡിൻ്റെ ഹി തിങ്ക് അവൻ ചിന്തിച്ചില്ലേ ഡിഡിൻ്റെ ഹി ഡ്രോ അവൻ വരച്ചില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇത്രയും പഠി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം പഠിപ്പിച്ചു പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾ അമ്പത് ശതമാനം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയി
ഈ ഇടയായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതും സിമ്പിളാണെന്ന് ഓർക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഭൂതകാലത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ നടന്നത് മിനിഞ്ഞാൻ നാൾ നടന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നത് അതും സിമ്പിളാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാലങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ കാലം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലം പറഞ്ഞു നാളത്തെ കാലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ അമ്പത് ശതമാനം പഠിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാരണം ഞാൻ ഒരാളുടെ ജീവിതകഥ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്നും ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ശതമാനമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ അമ്പത് ശതമാനം കൊണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പറയാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തണം ഞാൻ ജസീന്ത എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ രണ്ടര മാ രണ്ട് മാസത്തോളം ഈ സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മാംഗ്ലൂരിയൻ ഫാമിലിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നു ഈ സ്ത്രീക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ജോലിയുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ഇദ്ദേഹ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവുമുണ്ട് നല്ല ഉഗ്രൻ ഇംഗ്ലീഷുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജസീന്തയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നല്ല നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ജസീന്ത പക്ഷേ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രമാറ്റിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രമാറ്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ടല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരു പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞവർക്ക് അവൻ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് അതിന് പകരം അവരെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അവർക്കറിയാം അവൻ പോയില്ല എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അവൻ പോയില്ല എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധനയില്ല ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോയെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതുക അവൻ പോയില്ല എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ അവൻ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിട്ട് ചോദിക്കാനും അവരെന്ത് പറയും ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ ഒരു അഭിനയം പോലെ പ്രേം നസീർ അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ച് കൊണ്ട് ചോദിക്കും ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അഭിനയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും മതി അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ എന്നുള്ളത് അവൻ പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അവൻ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അഭിനയം കാഴ്ച വയ്ക്കരുത് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ദീ വാക്യം പറയണം ഡിഡിൻ്റ് ഹി ഗോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ ചൊവ്വേ ചോദിക്കാം ഡിഡിൻ്റ് ഹി ഗോ എത്രയോ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജസീന്തയെക്കുറിച്ചാണ് ജസീന്തയ്ക്കറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മൂന്നെണ്ണമാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതായത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോരോ സെക്ഷനുകളായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓരോ കൂട്ടത്തിലും അഞ്ചെണ്ണം വീതം വരാറുണ്ടല്ലേ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വന്നു അവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അവൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വീണ്ടും അവൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വീണ്ടും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണമാണല്ലേ ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് പോലും ജസിന്തക്കറിയില്ല ജസിന്തക്കറിയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഹി ഗോസ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഹി വിൽ ഗോ എന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു അവൻ പോകുമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹി വിൽ ഗോ ആ സെൻറ്റൻസ് അറിയാം ഹി ഗോസ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് അറിയാം ദൈ ഗോ അവർ പോകുന്നു ആ സെൻറ്റൻസ് അറിയാം അതും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസുകളാണ് ദൈ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസാണ് ദൈ വിൽ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ
ജസീന്ത ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ആർക്കും വാക്കു തർക്കത്തിന് പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കാൻ ജസീന്തക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസീന്ത എന്നോട് പറഞ്ഞു ജസീന്ത എങ്ങോട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതോ വീടുകളിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജസീന്തയുടെയും ഞാനൊക്കെ താമസിക്കുന്ന വീട് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് അപ്പോൾ ജസീന്ത ഡോറ് അടച്ച് പോയി സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും താഴെ എവിടം വരെ എത്തി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇറങ്ങി ജസീന്ത കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ നടന്ന് പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ അടി നടന്നിറങ്ങാം ചിലപ്പം ഒരു മുപ്പതടി നടന്നിറന്ന് വിചാരിക്കുക 